Hello everyone, welcome to PharmaEyes. This is a channel which includes the topics which we study in our syllabuses of pharmacy courses. If you like my videos and find it helpful, please don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you. So today we are going to study about paste, that is pharmaceutical paste. You can study this chapter both in diploma second year and also in B Pharm first year. Okay, so let's begin with the definition. First of all, what is the definition of paste? Paste are basically ointments into which a high percentage of insoluble solids have been added. They are valuable as protective barrier on the skin, such as for treating diaper rash or protecting the face and lips from the sun. Okay, so paste is semi solid doses form. Se. Okay, it is similar to ointment. Ointment is semi solid doses form. Hai. Iska difference of aage chilke ge. Okay, the main thing paste me jo aap long jano ge wo hai isme aapka jo percentage of solids rata powdered solids wo zada rata insoluble kyo rata because yaha pe vehicle me ye mixed hota hai na hi dissolve na suspended hota hai na hi emulsify hota hai okay yaha pe jo solid particles rata hai wo insoluble isi wajay se because ye just mix up hota hai vehicle ke saath na hi dissolve hota hai ना ही suspend etc. Okay, just mix up होता है base के साथ. Okay, और जो solids रहते हैं वो थोड़ा ज़्यादा मात्रा में रहता है. Okay, this is the basic definition. Then इसे हम as a protective barrier use करते हैं on the skin. Protective barrier means protection देगा skin पर एक layer देगा. Okay, especially rashes होता है तो diaper rashes होने से वहाँ पर हम मेडिकेटेड पेस्ट का यूज करते हैं या फिर सन से प्रोटेक्ट करने के लिए स्किन एंड फेसेस को ओके लिप्स एटसेट्रा को सन से प्रोटेक्ट करने के लिए हम एज अ पेस्ट मेडिकेटेड पेस्ट हम अप्लाई करते हैं ओके मेडिकेटेड पेस्ट टाइप्स डोजेस फॉर्म्स हमें मिलते हैं वैसे तो सनस्क्रीन आपके लोशन क्रीम एटसेट्रा में भी आते हैं बट पेस्ट भी एक फॉर्म है बिकॉज़ पेस्ट आपका प्रोटेक्टिव लेयर कांस्टेंट एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाने में हेल्पफुल होता है ओके नाउ Difference between paste and ointment. So, first difference which you can see in the screen. Paste generally contain a large amount of, that is 50% of finely powdered solids. So, they are more stiff than ointment. Ointments are soft semi-solid preparation. Attention please here everyone. Here you have made a mistake. There is a mistake that is they are more stiff on the third line of the difference first difference you can see they are more stiff s t i f f stiff my printing mistake okay so all of you if you are noting it down please correct it okay so paste aapke kya hote hain isme 50% ya usse bhi zyada at least 50% powdered solid drugs rehte hain okay जिसके वजह से ये ज़्यादा stiff होते हैं, hard होते हैं, okay? Paste का consistency थोड़ा hard होता है, okay? ज़्यादा गाढ़ा होता है, thick होता है, but ointments are soft semi-solid preparations. Ointments आप लोग पता होगा, ointments आप touch करके देख लो, ointments soft होते हैं. Next, paste contain large amount of finely powdered solids such as tar, zinc oxide, calcium carbonate etc. mixed with the vehicle. Whereas ointment contains medicaments which are generally dissolved, suspended or emulsified in the base. I have told you the definition of the starting of the starting. That paste is made of powdered solids. Obviously, powdered solids are more than starch, zinc oxide, calcium carbonate etc. There are many generally powders. But what happens here? It is mixed with the vehicle. Okay, just mixed up. But in the ointment, the medicaments are made of चाहे पाउडर फॉर्म में रहे, लिक्विड फॉर्म में रहे, एनी फॉर्म में रहे, जो भी मेडिकामेंट्स, जो ड्रग्स हैं, वो या तो डिसॉल्व होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं, या फिर इमल्सिफाइड होते हैं, ओके? जबकि पेस्ट में आपका मिक्स्ड होता है वो सारा चीज़, ओके? दिस इज़ द मेन डिफरेंस। नेक्स्ट, पेस्ट आर लेस पेस्ट आपके क्या होते हैं स्टिफ होते हैं मैंने जो स्टार्टिंग पॉइंट आपका डिफरेंस बताया स्टिफ होते हैं तो आप टच करके देख लो एक टूथपेस्ट इज अ टाइप ऑफ पेस्ट ओके 
आप लोग टच करके देख लो वो ग्रीसी नहीं होता है ज्यादा ऑयली नहीं होता है ओके क्योंकि इसमें सॉलिड पाउडर्स है काफी ज्यादा सॉलिड पाउडर्स है जो कि उसे ग्रीसी नहीं होने देता है बट ऑइंटमेंट्स आर ग्रीसी उसमें ऑयल कंसिस्टेंसी ज्यादा होता है आपको ऑयली टेक्स्चर मिलेगा ओके नेक्स्ट पेस्ट आर जनरली अप्लाइड विथ स्पैचुला और स्प्रेड ऑन विथ लिंट वेयर आर ऑइंटमेंट आर सिंपली अप्लाइड ऑन द स्किन सो द डिफरेंस इज आई एम एक्सप्लेनिंग पेस्ट रीजन क्या है पेस्ट काफी ड्राई होता है पेस्ट इज वेरी ड्राई ओके सो इफ यू विल टेक इन द फिंगर एंड वी विल अप्लाई ऑन द स्किन द टाइम इट टेक्स टू अप्लाई बाय दैट टाइम यू विल सी दैट पेस्ट स्टिक्स ऑन द फिंगर विथ विच आई वॉज अप्लाइंग द पेस्ट ओके सो क्योंकि ये ड्राई है इजिली ड्राई हो जाता है हमारे स्किन पे ओके पाउडर्स है ना तो इसमें काफी ज्यादा तो हमारे स्किन पे टच हो जाएगा ओके दैट इज वाई हमें क्या करना चाहिए पेस्ट को किसी स्पैचुला या लिंट के मदद से लिंट इज अ वुडन स्पैचुला इज अ टाइप ऑफ वुडन स्पैचुला एक्चुअली ओके सो स्पैचुला क्या है आप लोग लैब में देखे होंगे ऑइंटमेंट मिक्सअप करने टाइम स्पैचुला का यूज करते हैं स्पैचुला इज अ टाइप ऑफ स्पून चम्मच आप लोग जानते हो ना बट इट हैज अ स्मूथ स्ट्रेट सर्फेस ओके सो हम लोग स्पैचुला या लिंट के हेल्प से पेस्ट को अप्लाई करते हैं ओके बट ऑइंटमेंट्स का ऐसा नहीं है कि वो इजीली ड्राई हो जाए सो ऑइंटमेंट्स को हम इजीली विथ बेयर हैंड बेयर फिंगर्स हम अप्लाई कर सकते हैं सिंपली हम फिंगर्स में लेकर उंगली में लेकर अप्लाई कर सकते हैं ओके नेक्स्ट पेस्ट फॉर्म अ ड्राई प्रोटेक्टिव कोटिंग टू द एरिया वेर इट इज अप्लाइड वेयर एज ऑइंटमेंट आर यूज एज प्रोटेक्टिव और इमोलियंट फॉर द स्किन विच इज मोस्टली एब्सॉर्ब एंड and oily layer remain on skin so what is the meaning paste starting se main bata rahi hu dry hote hain dry hote hain so obviously jahan hum apply karenge wahan wo dry layer banayega dry coating layer banayega but ointments ko hum as a protective ya emollient actually paste ko bhi hum as a protective le sakte hain but emollient ke form mein paste nahi ho sakta emollient kya hota hai moisturizing moisturizing product okay जो मॉइस्चर देता है एक्चुअली इट इज नॉट अ मॉइस्चराइजर डोंट मिक्स अप विद मॉइस्चराइजर इमोलिन मॉइस्चर देता है हमारे स्किन को इज अ टाइप ऑफ मॉइस्चराइजर ओके मॉइस्चराइजर में भी इमोलियंट रहता है इमोलियंट इज अ काइंड ऑफ केमिकल सब्सटेंस जो हमारे स्किन को मॉइस्चर देता है ओके जो कि मॉइस्चराइजर में भी रहता है इमोलियंट ऑइंटमेंट्स में भी रहता है ओके बट पेस्ट इमोलियंट वाइज नहीं हो सकता पेस्ट प्रोटेक्टिव वाइज हो सकता है ओके सो बेसिकली यहाँ जो डिफरेंस है पेस्ट ड्राई कोटिंग बनाता है एनिमोलियंट में आप स्टडी कर सकते हो वो ऑयली लेयर बनाता है ओके ऑयली प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है ओके नेक्स्ट पेस्ट कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ पाउडर विच इज पोरस इन नेचर हेंस परस्पिरेशन कैन स्केप वेयर एज ऑइनमेंट कैन नॉट स्केप परस्पिरेशन इट इज यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ लेजन ओके सो द डिफरेंस आप लोगों को समझ आ रहा होगा तो पेस्ट क्या होता है क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ पाउडर्स है पाउडर्स रहते तो पाउडर्स तो फैले रहेंगे ना पाउडर्स तो डिजोल्व नहीं है ना ठीक है आप जब बेस लगाओगे तो बेस हो सकता है जो आपका बेस है पेस्ट का बेस वो या तो सेमी सॉलिड होगा लिक्विड होगा ऐसा ही कुछ होगा ठीक है या सॉलिड और वैक्सी नेचर का सॉलिड भी हो सकता है ओके सो आपके पेस्ट में ड्रग्स मिक्सड अप है ओके सो अब जब आप पेस्ट को स्किन पर लगाओगे तो उस बेस के ऊपर तो पाउडर्स स्प्रेड है ना फैले हुए ना पाउडर्स तो आपस में चिपके नहीं रहेंगे उनके बीच में स्पेसेस रहेंगे ना तो जो स्पेस रहना पोरस होना मतलब स्पेसियस होना बीच में स्पेस छेद जिसे हम कहेंगे ठीक है तो स्किन को वो पूरी तरह से कवर नहीं करता स्किन के बीच में बिकॉज ये लेयर्स जब बनता है तो पाउडर्स के वजह से पाउडर पार्टिकल्स के बीच में स्पेसेस रहते हैं जहां से कि स्किन परस्पिरेशन कर सकता है व्हाट इज परस्पिरेशन स्किन जब रेस्पिरेशन करता है स्किन भी सांस लेता है ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करता है डायरेक्टली फ्रॉम द एनवायरनमेंट ओके एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सेट्रा वो रिलीज करता है ओके सो हमारे स्किन को परस्पिरेशन में हेल्पफुल होता है पेस्ट ओके हेल्पफुल होता है पेस्ट परस्पिरेशन को ऑकर होने देता है वेयर एज इमोलियंट्स जो होते हैं 
यहाँ पे तो पाउडर्स नहीं होते जो भी पाउडर्स अगर रहते भी होंगे या कुछ भी रहता है वो डिजोल्व या सस्पेंडेड रहता है ऑल ओके सो ऑइनमेंट का जब आप देखोगे आप जब लगाओगे ना ऑइनमेंट तो पसीना छूटने लगता है वाई बिकॉज ऑइनमेंट जो ऑयली लेयर बनाता है ओके वो पूरी तरह से स्किन को कवर कर देता है वहाँ कहीं गैप नहीं रहता है ओके जिसके वजह से स्किन के जो पोर्स है छेंद है उन्हें कहीं से भी रेस्पिरेशन करने के लिए स्पेसिस नहीं मिलता है परस्पिरेशन के लिए स्पेसिस नहीं मिलता है ओके सो ऑइनमेंट को इसी वजह से हम लीशंस के ऊपर लगा सकते हैं वो ज्यादा इफेक्टिव होगा लिसन यानी घाव क्योंकि हम घाव को नहीं चाहेंगे कि वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आए और उस पर किसी तरह का इन्फेक्शन और बढ़े चाहे वो ऑक्सीजन या बिकॉज ऑक्सीजन आएगा तो उसके साथ और भी सारी चीजें आ सकते हैं ओके सो दैट इज वाई लीसेंस या घाव को कवर करने के लिए ये यूजफुल होगा नेक्स्ट पेस्ट आर लेस मैसरेटिंग देन ऑइनमेंट ऑइनमेंट आर मोर मैसरेटिंग दैट इज स्किन सॉफ्टनिंग इन एक्शन ओके मैसरेटिंग का मतलब होता है स्किन को सॉफ्ट करना यहाँ मैसरेशन मतलब होता है किसी भी चीज को सॉफ्ट करना बट यहाँ पे हम स्किन के लिए पढ़ रहे हैं सो स्किन को सॉफ्ट करना पेस्ट क्योंकि ड्राई नेचर के होते हैं एज आई सेड सो दैट इज वाई वो हमारे स्किन को उतना सॉफ्ट नहीं कर पाएगा सॉफ्ट करेगा नहीं बट ऑइंटमेंट्स जो है वो हमारे स्किन को सॉफ्ट करेगा उसमें जो ऑयल्स है ऑयल्स की वजह से ऑयल्स या वाटर्स जो भी रहते हैं वो हमारे स्किन को सॉफ्ट कर सकता है ओके सो दिस वेर द बेसिक डिफरेंसेस Now, next we move to types of bases. Okay, so there are basically three types of bases: oleaginous base, absorption base, and the third one is water-soluble base. Okay, so first is oleaginous base. Oleaginous means fatty. Okay, so fatty bases. These are usually anhydrous and consist of substances such as hydrocarbons, vegetable oils, silicons, and certain synthetic esters. either alone or in combination these have low capacity to absorb water okay oleaginous base kyunki ye fatty hai so anhydrous hai okay anhydrous matlab fatty substances mein water hote hi nahi isme water molecules nahi hai to isme kafi sare categories aate hain jaise hydrocarbon le lijiye vegetable oil le lijiye silicons ya synthetic ester ester groups chemical groups jo hote hain wo sare aapke fatty substances hote hain okay इसे हम या तो अलोन ले सकते हैं पेस्ट बनाने समय हम किसी एक कैटेगरी के बेस को भी ले सकते हैं या तो फिर हम इसे कॉम्बाइन करके भी ले सकते हैं जैसे कि हाइड्रोकार्बन कुछ ऑयल्स कुछ सिलिकॉन्स मिलाकर भी हम ले सकते हैं ओके सो इनमें वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी वेरी लो है क्योंकि फैटी है ये ऑयल को काफी ही कम मात्रा में सॉरी माई मिस्टेक ये वाटर को काफी ही कम मात्रा में एब्जॉर्ब करेगा एग्जाम्पल्स यू कैन सी सॉफ्ट पैराफिन लिक्विड पैराफिन डायमिथिकोन ऑलिव ऑयल डायमिथिकोन इज अ कैटेगरी ऑफ सिलिकॉन्स ओके सिलिकॉन के कैटेगरी में आता है ऑलिव ऑयल यू ऑल नो वेजिटेबल ऑयल ओके सॉफ्ट पैराफिन आप लोगों ने पेट्रोलियम देखा है वेस्लिन जेली में आप देखिएगा पेट्रोलियम जेली रहता है पेट्रोलियम बेस ओके पेट्रोलियम सॉफ्ट पैराफिन ओके पेट्रोलियम इज सॉफ्ट पैराफिन नेक्स्ट वी मूव टू एब्जॉर्बन बेस सो दिस आर द बेसिस usually anhydrous and they do absorb aqueous solutions and can be considered water in oil emulsion the base do not absorb water on contact but with sufficient agitation they can okay so absorption base as the name suggest ye absorb kar sakta hai water ko okay so क्या होता है वाटर को एब्सॉर्ब कर सकता है वाटर में सोल्यूबल नहीं है सो so, ये भी एनहाइड्रस होता है इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है बट डिफरेंस ऑलिजीनियस बेस और एब्सॉर्बन बेस में क्या है ऑलिजीनियस बेस एनहाइड्रस है बट वाटर एब्सॉर्ब नहीं कर सकता ये एनहाइड्रस है बट वाटर एब्सॉर्ब कर सकता है इट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ केमिकल सब्सटेंस ओके सो इस वजह से ये वाटर इन ऑयल इमल्सर बनाता है बिकॉज ये है तो थोड़ा सा ऑयली कंसिस्टेंसी का बट वाटर भी एब्सॉर्ब कर रहा तो ये इमल्शन टाइप ऑफ बना लेगा ओके वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल आप लोगों ने पेस्ट का डेफिनेशन पढ़ा आप लोग सोचोगे आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि इनसॉल्यूबल मैम ने बताया था कि मिक्स होता है ओके okay, तो इमल्शन कैसे यहाँ बन रहा है इमल्शन सस्पेंशन तो ऑइंटमेंट में बनता है ओके सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बेस्ड आई एम टॉकिंग अबाउट द बेसिस विच आर यूज इन द पेस बेसिस आपके इमल्शन हो सकते हैं सॉलिड हो सकते हैं लिक्विड हो सकते हैं सेमी सॉलिड कुछ भी हो सकते हैं ओके बट पेस्ट नहीं होगा पेस्ट आपका मिक्स होता है इस बेस में 
ये बेस कैसा भी हो सकता है इमोशन भी हो सकता है सस्पेंशन भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है ओके सो ये बेस यू तो एब्जॉर्ब नहीं करता है वाटर को बिकॉज ये भी काफी हद तक एनहाइड्रस ये एनहाइड्रस से ऑयली नेचर का है ठीक है बट ये क्या कर सकता है एजिटेट करने पर अगर हम मिक्सअप करेंगे एजिटेट करेंगे एजिटेशन मीन्स मिक्सिंग स्टियरिंग कॉन स्टैंड स्टियरिंग से क्या हो सकता है ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में वाटर आएगा तुरंत वो एब्जॉर्ब नहीं कर लेगा बट विथ एजिटेशन इट कैन एब्जॉर्ब ओके ये दो टाइप्स के होते हैं फर्स्ट है एनहाइड्रस एब्जॉर्बन बेस एंड वन इज हाइड्रस हाइड्रस होने का मतलब वहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है ओके बट आई एम टेलिंग यू द डिफरेंस एनहाइड्रस एग्जाम्पल आपके हो गए एनहाइड्रस लैनोलिन बीज वैक्स एटसेट्रा ओके ये वैक्सीनेचर्स के ज्यादातर होते हैं जो एब्जॉर्बन बेसिस होते हैं ये वैक्सीज होते हैं इज अ टाइप ऑफ वैक्सीज ओके एंड हाइड्रस एब्जॉर्बन बेसिस में क्या होता है हाइड्रस मीन्स वो बेसिस जो एनहाइड्रस वाले टाइप से थोड़ा ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को ठीक है आप लोगों को पता होगा तो एल्कोहल वाटर को डिजॉर्ब करता है तो लैनोलिन था एनहाइड्रस इसमें भी वाटर मॉलिकल्स नहीं है बट डिफरेंस क्या है एनहाइड्रस एंड हाइड्रस एब्जॉर्बन बेस में ये थोड़ा ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है ओके सो लैनोलिन एल्कोहल्स एंड मिनरल ऑयल्स इसके एग्जाम्पल्स हो गए ओके थोड़ा ज्यादा एब्जॉर्ब करता है वाटर को दिस इज द मेन थिंग वाटर सोल्यूबल बेस यू कैन सी इन द स्क्रीन दिस बेस इज आर प्रिपेयर फॉर मिक्सचर्स ऑफ हाई एंड लो मॉलिकुलर वेट पॉलिथिलीन ग्लाइकोल और पीईजी विच हैव द जनरल फॉर्मूला एज एच ओ सी एच टू अंडर ब्रैकेट सी एच टू ओ सी एच टू ब्रैकेट क्लोज एन सी एच टू ओ एच ओके द लो मॉलिकुलर वेट पीईजी आर लिक्विड हाई मॉलिकुलर वेट लिक्विड सॉरी हाई मॉलिकुलर वेट पीईजी आर सॉलिड्स they are water soluble because of the presence of many polar groups and ether linkage okay water soluble base jaisa ki naam maine bataya water mein dissolve ho sakta hai water ko solubilize kar sakta hai okay so this thing is yahan pe aapke jitne bhi water soluble base hai wo sare peg polyethylene glycol se matlab ethylene glycol ke kafi sare molecules monoethylene glycol se lekar ke aapke di ter tetra penta okay So, आपके इथलिन ग्लाइकोल्स के वेरियस मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बनता है ओके okay? इसका बेसिक फॉर्मूला एज आई सेड वहां पे जो एन है वही एन पर आपका वन टू थ्री फोर लगते जाएगा जितना आपका वो मोनो टर डाई बाई एनी वो होगा ओके द लो मॉलिकुल जो लो मॉलिकुलर वेट वाले पीजीज है ठीक है जितना लो मॉलिकुलर वेट है उतना वो लिक्विड ही होगा जैसे जैसे इसका मॉलिकुलर वेट्स बढ़ेगा वैसे वैसे वो सॉलिड मतलब आपके पॉलिथिलीन ग्लाइकोल्स के जितना ज्यादा मॉलिकुल्स इथिलीन ग्लाइकोल्स के जितना ज्यादा मॉलिकुल्स उसमें होंगे वो उतना ही ज्यादा सॉलिड होता जाएगा इसलिए हाईअर मॉलिकुल्स सॉलिड है लोअर मॉलिकुलर वेट्स वाले जो है वो लिक्विड है ओके ये वाटर सॉलिबल क्यों है बिकॉज इसमें पोलर ग्रुप्स है वाटर भी आपका पोलर होता है एंड ये भी पोलर है दैट इज वाई ये आपस में डिजोल्व हो सकता है ठीक है इसीलिए ये डिजोल्व कर सकते हैं ये केमिकल नेचर वाइज पोलर है ओके एंड इसमें इथर लिंकेजेस भी है जिससे ये वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर सकता है लिंक कर सकता है उसके साथ एग्जांपल इज पीजी फोर थाउजेंड ओके सो ये पॉलिथिलीन ग्लाइकोल का ही फोर थाउजेंड मॉलिकुलर वेट वाला वर्जन है ओके सो दिस इज द थिंग थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो I hope you all have found my video very helpful in your studies. If you like my video, please don't forget to like, share and subscribe as your responses inspire me a lot to make such videos. And if you have any queries, doubts or any suggestions, feel free to write below in the comment section. And yes, press the bell icon so that next time whenever I upload my video, you all get the notification thank you